అందరికీ నమస్కారం నేను మీ డాక్టర్ దేవ్ నేను మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చీఫ్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్గా పనిచేస్తున్నానండి ఇవాళ మనం ఒక ముఖ్యమైన క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏంటంటే అది పొట్ట క్యాన్సర్ అంటే స్టమక్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఫిలుక ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ జీర్ణాశయం గురించి మాట్లాడుకుంటే మొట్టమొదటి పార్ట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఓరల్ అండ్ దెన్ ఎండ్స్ విత్ రెక్టమ్ యానస్ ఓకే సో ఆఫ్టర్ ఓరల్ ఓరల్ తర్వాత మనకి ఈసోఫైగస్ వస్తుంది అదే ఫుడ్ పైప్ అంటాము ఫుడ్ పైప్ తర్వాత ఇట్ విల్ కంటిన్యూ యాజ్ అ స్టమక్ వేర్ ద స్టోరేజ్ మిక్సింగ్ చర్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ అక్కడ నుంచి స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ అయింది చిన్న బౌల్కి వెళ్తుంది మ్యాక్సిమమ్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ హ్యాపెన్స్ అండ్ దెన్ పెద్ద పేజ్కి వెళ్తుంది వేర్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ అన్నీ అక్కడే అవుతాయి దాని తర్వాత రెక్టమ్ అండ్ దెన్ యానస్ సో ఇందులో స్టమక్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ అండ్ ఇట్ ప్లేస్ ఇన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు పొట్ట క్యాన్సర్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఎవరికి వస్తుంది దానికి వస్తే ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలనేది మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే పొట్ట క్యాన్సర్స్ అన్నది మన ఏషియన్ కంట్రీస్లో చాలా ఎక్కువగా డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతుంది దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అండ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్లో లైక్ నార్త్ అమెరికా వాటిలో పొట్ట క్యాన్సర్ ఒక ఇన్సిడెన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ ఈసోఫేగల్ గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ డయాగ్నోస్డ్ ఇన్ ద డెవలపింగ్ ఆర్ లో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ సో ఈ కంట్రీస్లో ఎందుకు వస్తున్నాయి అన్నది మన మెయిన్ రీజన్ ఇప్పుడు కారణాలు ఎందుకు వస్తున్నాయని చూస్తే అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఏంటంటే హెచ్ పైలోరి ఇన్ఫెక్షన్ క్రోనిక్ గ్యాస్ట్రైటిస్ లాంటివి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ ఒకప్పుడు హెచ్ పైలోరి ఇన్ఫెక్షన్ మనకు తెలియనప్పుడు చాలామందికి పొట్ట క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ఉండేది బట్ ఇప్పుడు హెచ్ పైలోరి ట్రీట్మెంట్ తరచుగా తీసుకోవడం వల్ల ద ఇన్సిడెన్సెస్ తగ్గుతున్నాయి కానీ ద స్టిల్ వెరీ హై ఇప్పుడు పూర్వకాలంలో ద డైట్ ద డైట్ ప్లేడ్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ స్టమక్ క్యాన్సర్స్ ఇప్పుడైతే మనకి రెఫ్రిజిరేటర్స్ లాంటివి వచ్చాయి కానీ ఒకప్పుడు హౌ హౌ డు హౌ డు దేస్ టు స్టోర్ ఫుడ్ ఫుడ్ ఎలా దాచుకునేవారు దేస్ టు పికిల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీట్ తీసుకోండి లేదంటే ఇంకేమైనా తీసుకోండి ప్రతి దానికి వాళ్ళు సాల్ట్ ఉప్పు కారం వేసి దాన్ని దేస్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఎ సపరేట్ వే మన ఇండియాలోనే కాదు మన చైనాలో తీసుకోండి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో తీసుకోండి పిక్లింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆర్ మీన్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ వేర్ అప్పుడు మనకి రిఫ్రిజిరేటర్స్ లేనప్పుడు అలాంటి పిక్ల్డ్ ఫుడ్స్ ఆర్ క్యాన్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తింటే పొట్ట క్యాన్సర్ కానివ్వండి యూసోఫెగల్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ ఇన్సిడెన్సెస్ కూడా తగ్గాయి కాబట్టి ఆ స్టమక్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్సెస్ తగ్గు ముఖంలో ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ కన్సెప్షన్ చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోయాయి దానివల్ల పొట్ట క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ముఖ్యంగా ఈ ఇన్సిడెన్సెస్ ఈ స్టోరేజ్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ తగ్గిన ఈ హ్యాబిట్వల్ రిలేటెడ్ లైక్ కారణాల్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ కన్సెప్షన్ పెరుగుతున్నాయి దీనివల్ల మన పొట్ట క్యాన్సర్స్ ఇన్సిడెన్సెస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అంత ఎక్కువగా తగ్గకపోయినా ఒక ఈవెన్ దట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ట్రెండ్ బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కన్సిడరబుల్లీ హై ఇవే కాకుండా మనకి వేరే కారణాలు చూసినప్పటికైతే హెరిడిటరీ అనమాట ఒక సిబిహెచ్ వన్ జీన్ అనేది ఈ కెడ్రిన్ ప్రోటీన్ని మన కోట్ చేస్తుంది దాంట్లో ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీకి వస్తే లేదంటే మ్యూటేషన్ జరిగితే మనకి స్టమక్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో టు సమరైజ్ ద రీజన్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ వచ్చి హెచ్ పైలోరి ఇన్ఫె ఇన్ఫెక్షన్ అది కాకుండా క్రోనిక్ గ్యాస్ట్రైటిస్ లేదా పర్నీసియస్ అనీమియా అండ్ అది కాకుండా మరి వేరే కారణాలు లైక్ ఈటింగ్ లాట్ ఆఫ్ సాల్టెడ్ ఫుడ్స్ ఊరకాయలు కానివ్వండి పిక్కిల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ ఈటింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్పైసీ ఫుడ్ అది కాకుండా తర్వాత ఇప్పుడు మన ఆల్కహాల్ కన్సెప్షన్ స్మోకింగ్ వల్ల కూడా మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఎవరికైనా ఇప్పుడు పొట్ట క్యాన్సర్ వస్తే వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ వాళ్ళు ఏ విధంగా మన దగ్గరికి వస్తారు సో అన్ఫార్చునేట్గా ఏంటంటే పొట్ట క్యాన్సర్కి రిలేటెడ్ స్పెసిఫిక్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏవీ లేవు ఇప్పుడు ఎవరికైనా పుల్ల తేనెపులు రావడం కానివ్వండి లేదంటే గ్యాస్ అడికడికి రావడం కానివ్వండి ఇది కామన్ సిమ్టమ్ ఇది నార్మల్ క్యాన్సర్ లేకపోయినా కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి చాలా మందికి సో నార్మల్ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి డిఫరెన్షియేట్ చేయడం చాలా కష్టం సో అన్ఫార
డిసీజ్ వెరీ అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్ అవుట్లెట్ అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చినప్పుడు వామిటింగ్స్ విపరీతంగా అవుతాయి ఏది తిన్నా వామిటింగ్ అవుతుంది అండ్ పొట్ట పెయిన్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ అసైటీస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద నర్వ్స్ అది కాకుండా ఇన్వాలంటరీ వెయిట్ లాస్ ఇప్పుడు మనం ఏ మెజర్స్ లేకుండా అంటే మనం కొంతమంది కావాలని వెయిట్ లాస్ అవుతారు అలాంటిది ఏది కాకుండా తనంతకు తానే వెయిట్ లాస్ అవ్వడం అది మొన్న ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ ఆఫ్ జిఏ ట్రాక్ మ్యాలిగ్నెన్సీస్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఈసోఫేగస్ అండ్ స్టమక్ సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎవరికైనా ఉన్నప్పటికైతే దే షుడ్ ఇమీడియట్లీ గో విజిట్ ఎదర్ ఎ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ ఆర్ అన్ ఆంకాలజిస్ట్ టు గెట్ అన్ ఎండోస్కోపీ డన్ ఎండోస్కోపీ చేస్తే మనకి లోపల క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అన్నది తెలుస్తుంది ఒకవేళ క్యాన్సర్ ఉన్నట్టయితే బ్యాప్స్ చేస్తాము కన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది దాని తర్వాత స్టేజింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏ స్టేజ్లో క్యాన్సర్ ఉన్నదని తెలుసుకోవాలి దానికి మోస్ట్ సీసీటీ కానీ లేదంటే పెట్ స్కాన్ కానీ చేయడం జరుగుతుంది స్టేజింగ్ ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఒకవేళ అర్లీ స్టేజ్ స్టేజ్ వన్లో కానివ్వండి టూలో కానివ్వండి ఉంటే ఆపరేషన్ చేస్తాము దాని తర్వాత కీమోథెరపీలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదే స్టేజ్ త్రీలో ఉన్నప్పటికైతే కీమోలు నాలుగు కైమో నాలుగు సైకిల్ ఇస్తాము దాని తర్వాత ఆపరేషన్ చేస్తాము మరి ఇంకో నాలుగు సైకిల్స్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత చేస్తాము అదే అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో వచ్చినప్పటికైతే మరి ఆపరేషన్ చేసుకునే సదుపాయం ఉండదు ఎక్సెప్ట్ ఓన్లీ ప్యాలియేటివ్ సెట్టింగ్లో తప్ప గ్యాస్ట్రిక్ అవుట్లెట్ అబ్స్ట్రక్షన్ లాంటి సిచ్యువేషన్లో తప్ప ఓన్లీ ప్యాలియేటివ్ కీమోథెరపీ కానివ్వండి ఇమ్యూనోథెరపీ కానివ్వండి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఏదైనా అర్లీగా డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వీ క్యాన్ క్యూర్ దానికంటే బెస్ట్ ఏంటంటే అసలు రాకుండా కాపాడుకోగలిగితే అది బెస్ట్ దానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మన మన హ్యాబిట్స్ మన హ్యాబిట్స్ కానివ్వండి మన ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎక్స్పోజర్ కానివ్వండి అదే ఆల్కహాల్ తాగకపోవడం స్మోకింగ్ దూరంగా ఉండడం అదేవిధంగా మన ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏదైతే మనం తినగలుగు తిన్ తింటున్నామో వాటిని కొద్దిగా జాగ్రత్తగా హెల్తీ డైట్ తీసుకోవడం లేకపోతే కుక్డ్ వెల్ కుక్డ్ డైట్ తీసుకోవడం ఇలాంటివి చేసినట్టయితే మనం పొట్ట క్యాన్సర్ నివారించుకోవచ్చు